，令妹为了逃婚，跑了。嗯，是，跑了。那他肯定也是女扮男装，一骑快马，绝尘而去。这想要的东西得不到，这心里真是痒痒。不如发一道公函，通缉他。在大清国，宋大人要找的人，还怕找不到？罢了，罢了。就算找到了。恐怕也已成了别人的信仰。要怪就怪董家家教不严，也是我这个妹妹没这福分。可惜啊，贤弟，我白白准备了一番厚礼，看来是送不出去。您别这么说，宋大人，这买卖不成仁义在啊，错都在小弟。我今天请你来啊，是专门给你赔罪的。都给我笑起来啊！一会儿谁上去，要是不笑，我吓得死你们嘴。院长，二爷，我再跟你说一遍啊，我们家。不早了，宋大人，这太阳可都当空照了，明珠伺候的还周到呢。清衣贵，我现在才知道，什么都清白。<笑>董少爷，您来了，明珠给您请安了。宋大人，人参炖乳鸽已经做好了，您现在用吗？这媚眼仙子，只有江南才有这对女子啊！你要喜欢的话，随时可以带走。
心里啊，肯定会记你一辈子。纳为小妾，那他这辈子都会对你感激不尽。我瞧着这明珠，就是可怜。你想把他带走了？嘿嘿嘿，既然我是你和明珠的媒人，那我就好事做到底。这一万两银票，算是我给明珠的陪嫁。你把她带到上海，安个家。你这么做，不光是为了另妹的事跟我道歉吗？嘿嘿，当然了。我是不希望你记恨我们董家。你就是为了这桩借口的生意。我要的就是这桩生意。如果你把这桩解库生意交给我，本钱我出。呃，戴帽子所得的那两分半的利，你负责分。你想拿多少就拿多少。你就是都拿走了，我都不会有意见。行，明天你就把明珠带回上海。十五日之内。办好所有的手续，开疆立户。等我拿了朝廷的人，咱们就会成亲。十五日未见。这两天你进进出出很忙吗？我爹，我正要去找您呢。有事儿啊？呃，最近这几天啊，我一直在反思，想来想去啊，觉得还是爹您说的对。这董家呀、啊。不能在一棵树上吊死，要想重振旗鼓啊，咱们必须得独辟蹊径。独辟蹊径，哎，独辟蹊径，横通啊！嗯，咱们横通啊，不能总是盯着那些散户。那些散户算什么呀？每天就是三两五两，就那点钱就进出，对不对？这什么时候咱们才能翻身呢？那你说说，怎么才能翻身啊？要想翻身呢、啊？咱们必须得做大生意。哦，那这两天你确实是在做大生意。正是，最近啊，我一直在跟那个候补道台宋进贤宋大人在接洽。他是李公堂手下的红人，声望是如日中天。他这次到上海公干，正好路过宁波办差。另外，他还带了一件事，就是督办这个军粮和军火。董少爷，军火生意。军军火生意，当然是不敢做了。就是朝廷买军火的银两啊，首先得换成外国钱，然后再打给这个外国的军火商。呃，这里头呢就需要一个中间人，宋大人已经答应我了，由咱们恒通来做这个中间人。爹，你想想啊。这笔过账的资金，它周转的时间少则几个月，多则半年。也就是说，在恒通的账上，始终有一大笔钱是不要利息的。这一进一出，利就得在一分以上啊。有这等好事？啊，当然了，这个美籍经手的官吏啊，也得分利润。咱们恒通要做的呢，就是把这笔账给抹平了。宁波钱庄有这么多，这个宋大人为什么偏偏看中了恒通啊？嗯，万您说啊，爹。就为这事儿，我已经往里头扔了不少银子了。当然，最重要的还是那位宋大人，对咱们家那位大小姐是情有独钟。你说什么？啊哈，呃，总总之吧，就是我为了拿到这桩解雇生意啊，真是费了九牛二虎之力了。咱们现在要做的，就是踏踏实实的把该分人的银子分给他，让这些当官的满意，觉得咱恒通牢靠。只要把这个头开好了，有了这些当官的做靠山啊，以后什么什么盐务啊、税务这些大生意，自然就都引到咱们恒通来了。那我明白你的意思了，就是说这个银子倒来倒去，到时候咱们恒通就可以坐着收钱，是吧？可以这么说。那董家的家训，做生意是不准第一条是什么？哎呀，爹，你别老动不动就家训啊、规矩什么的，行不行？我问你，第一条是什么？官不做，那你还跟我说什么？不，爹，你这都是老黄历了呀，现在世道变了呀。那我问你，这解雇算不算生意？既然是生意，那还分什么官啊、民啊的
。再说了，现在所有大生意哪件和朝廷没关系啊？现在做生意你不能说啊，你就就坐那打打算盘，你这一切都按规矩走，那就行了。那傻子都会做。你要想挣大钱做大生意，就得剑走偏锋，对不对？为别人所不能，你这样才行啊。而且这生意你不做我不做，他总有人做的呀。不管是和官和民啊，哪怕和官做，咱们一样讲信用，这不就完了吗？你最近真是进步不少啊，能给我讲出这么多歪道理来。爹，这生意啊，咱必须得做。你是在逼我呀？不是我逼你，爹，是咱根本就没有退路了。十五天必须把所有手续办好，我已经答应了宋大人了。有一点你可能忘了，恒通现在不是我主事，是周汉良，你应该去找他。爹，这么大的事儿，你让我去找那三百六，他也配吗？配不配你先不用问，印信在他手上。请请请请请，行行行行行，走走走走走走走，没什么怎么回事啊，盘点谢意，请。好歹得叫我声少爷吧。少爷，你有什么话可得快点说。这钱庄的大门不能老是关着，啊，那样会影响恒通的信誉。行，那我就长话短说啊。我今天来啊，是给你带来一笔大生意，解雇生意。解雇，懂吗？简单的说啊，就说这个官府啊，要在恒通立个账号，啊，将来这个粮饷啊、军火呀、啊，包括这个盐务、税务啊，这所有这些钱都从这个账号上过下账。这个账户上啊，一年最少也有五六十万两银子流水，利差不少一分。啊，你要是不明白，可以让伙计扒拉扒拉算算算算，啊，你就知道恒通一年能挣多少银子了。当然了。话跟你说白了，不会让你白干。这个分成的事儿，咱们好商量。可只有一点啊，就是这个解雇生意，你别管，我管。听明白了吗？恒通不做，你说什么？解雇生意，恒通不做。嘿，你可是真是比我还像我爹的儿子。为什么不做呀？啊，我说让恒通倒闭，你跟我爹都不干。啊，我现在是给恒通带来大生意，让恒通挣大钱，你们也不做，凭什么呀？我告诉你，三百六啊，这笔解雇生意你必须做，除非你是恒通主事，要不然就算是再来一次挤兑，这笔生意我们也不做。周汉良，周大掌柜。我做事够可以的吗？啊，我董志恒是董家的少爷，按理说这恒通应该是我管的，现在是你在这儿发号施令，你还让我怎么着啊？今天我又不是来无理取闹的，我是给恒通带生意来了，是让恒通赚大钱的生意。我这都让你八步了，你让我一步又怎么了？这样啊，今天你要是答应了，那咱们以前的账就一笔勾销；你要是不答应，肯定不答应。
啊，在恒通给我立个户，解户的生意以恒通的名义由我来做，每年我白给恒通五千两，就算是租用恒通名号，这可以吗？为了做成这笔生意，我已经花了两万多两。借的，你不会说让我血本无归、倾家荡产吧？这老猫可你要是没有，我帮你。就说我这个恒通的名号，你是答应还是不答应？恒通有十不准，这规矩一条都不能违。我不答应。解库生意，银子过账如流水，就好比一个金矿，银子都漏在外边了。你低下头就可以见呀。你回去了之后，为什么？恒通生意时不准，您定的，这是规矩。规矩是我定的，但错了你可以改。这条没有错，不能改。为什么？解库生意。那不是生意，是交易。交易和生意有什么区别吗？生意的对象是物，是指人对物的态度，无非是人无我有，人慈我好，人鬼我怜。做到了，自然就有了信誉。可交易不是，交易的对象是人，是指对人的态度，无非是阿谀奉承。有序配发，把起有权有势的人，然后用权来还钱。你当年的胡大先生就是靠这手发的家呀。可是最后呢，他巴结的当官的不管他了，他就从大清国最有钱的人变成了欠债最多的人，一夜之间倾家荡产。我觉得权贵是靠不住的，巴结大官。有一天，当官的倒了。恐怕连带的人谁都跑不了。再说，交易不能传子孙，子孙后代总不能和当权的好上两辈子、三辈子吧？所以，爹，我觉得您定的规矩没错。解库如果也能算作是生意的话，那他也是断头生意。说得好。如果有一天我堕入海囚的，只要不按规矩做生意，你也不能答应。阿良，记住了，这个地方太小了，装不下你。等我身体好些了，我一定带你去上海，你应该在那里施展拳脚。只给我弄一个炸弹去！少少爷，您这是什么意思？那弄炸弹干嘛呀？我把这家都炸了，不让我好好活，那就都别活，要死大家一起死。少爷，您想什么都行，但别想寻死啊！山不转水转，我还想着以后柳暗花明的，您带我发大财呢。发什么财呀？欠的账还不知道怎么还呢，宋大人说了，就给十五天。这十五天你要是还拿不到恒通的公函，就什么都完了，就什么都完了。少爷，您也别太急，这事儿也没那么难吧？您要想做这笔买卖，先得当得了恒通的家，然后谁挡您的道，您搬谁不就得了？你什么意思啊？您忘了您跟我说的那个，手指头杀人那个事儿，杀人法子多了，只会用刀枪的那是匹夫。哎，你说不说？你说不说？说不说？再不说我踹你！哎呦，别别别，少爷，我说我说
。我是说啊，您要想做这笔解雇生意，先得搬周汉良，对不对？怎么办？容易啊！你想，这宁伯府恨周汉良的，不光是咱俩呀，应该有比咱俩更恨周汉良的人。金三庆，哎。解库生意有我一份力，这可是宋大人的买卖，我怎么好无端的伸手摘桃啊？这事儿啊，跟宋大人没关系。您这一成是从我这里拿的，这怎么是好啊？正所谓，无功不受禄啊。你这怎么是无功呢？这宋定贤、宋大人可是你带到董府的呀、啊。好，好，好，呃，那既然这样。你投桃我报李，以后咱就是自家人了。我这衙门虽小，可能帮不上董少爷什么大忙，可以后，如果在宁波地面上有什么事儿，就你一句话。行，孙大人，实不相瞒，我今天来除了送礼，还要报官。报官？恒通钱庄的掌柜周汉良，他通匪，他是大海匪金三庆。周汉良是海匪金三庆在宁波打的底子，正是。这事儿我有点懵啊。你好好想想啊，那三庆堂是什么地方？匪窝。金三庆是何许人也？那是一个杀人不眨眼的匪首。在宁波舟山一带，一提金三庆的名字，小孩都能吓哭了。可就是这么一个人，绑了我爹。周汉良去了，说领回来就领回来了。还有我妹妹董之霞也被金三庆给坑了。这个周汉良又是轻轻松松、毫发无损的把他接回了董府，这说明什么呀？啊，不是一次，是周汉良油腔滑调，把这个金三庆给骗了。那屡次三番如此，可就有问题了。那周汉良是常山赵子龙的，在外人目光取上将首级如探囊取物。咱们都不傻，稍加分析就能明白，对不对？这周汉良和金三庆肯定有交情啊。嗯，有道理。你再联系前前后后的事情，这周汉良的出现也太奇怪了。恰好是在恒通濒临倒闭的时候，他从上海回到宁波，而且一回来就挽狂澜于既倒，不仅平息了几对风潮，而且如愿以偿的坐了我们董家的乘龙快婿呀、啊。蹊跷啊！这一系列的事情说明了什么呀？你说，你接着说。这说明周汉良和金三庆就是里应外合。金三庆放在我们那儿的十万两银票就是诱饵，他们的最终目的就是想打进董家，霸占恒通。先帝，这可是个大案子。啊。你干嘛？你分析的实在是有道理，这的确是一个大案子。可作为官府来说，光凭推断要去拿人，好像还缺点真凭实据吧？要证据还不容易吗？你庭上那三十二道刑具，用不了一半，周汉良什么真凭实据都给你招了呀！<笑>你的意思我明白，董少爷，拿人容易，放人可就难了。放人。孙大人什么意思？周汉良现在好歹是你的妹夫，通匪是个什么罪名啊？按大清律例，重则斩立决，轻也要发配到天寒地冻的地步。用不了三年五年，他得冻死啊！开弓没有回头箭，董少爷你可得想清楚啊！你妹妹可是要做寡妇的哦。两害相权取其轻。为保董家，为正王法，周汉良必须死。董少爷，你看这事儿，要不要再和董老爷商量商量？明白了。那解雇的力，我再给你加一成，两成。从此。
我们家的事儿我说了算。你说了算，你说的算。这个阿良啊，有日子没回来了。娘，钱庄里面事情多，他抽不开身。今天我就回去跟他说，让他来看你。哎呀，那倒不用了。忙正事要紧呢，志远，阿良对你还好吧？还好。听你这话，他是对你不好吗？娘，那倒没有，他心里面有疙瘩，平时。也没什么话，对我格外客气，客气就会显得生分。没事儿，姨娘说啊，这日子呀得慢慢过，对吧？只要你对他好，他就是块冰，这日子长了，不也能给物化了？你要是真听娘的，你就抓紧时间给娘生个大胖孙子。夫妻夫妻，你就当是俩人过呀！啊，只要这孩子一落地呀，他就是孩子的爹，你就是孩子的娘，这男人就跑不了了，这才叫夫妻，知道吗？出事儿了，出事儿了！出出什么事儿啊？我呀，一回来就去看你哥去了。你哥被宁波县衙的人给抓走了。说什么？为什么？他他们说他通匪，通匪呀！通匪？对呀。通匪呢？金三清那白匪，你知道吧？走，干娘！娘！招还是不招？真凭实据就拿你，你不让朝廷问罪吗？我孙世禄主政本县以来，就没办过一件冤案，把
咱进了县衙的，没一个不招的。这去哪儿啊？宁波县衙拿了阿良，谁给他们添大的胆子？不不，爹，你不能去啊！你这么气就就去，那只会坏事儿的。坏什么事儿？我让你闪开！不是，爹爹爹，走。老爷，你先坐，爹啊，坐下。我跟你说，你想干什么？我不干什么。您坐下，我慢慢跟您说啊。您坐。哎呀，您坐，您坐，坐坐，我坐呀。我这是为你好。我告诉你啊，这里没你事儿，别瞎掺和，要不撕了你的嘴。走，滚！周汉良可是通缉的，你就这么冲到县衙，能把他保出来吗？你有证据吗？你有什么证据能证明这周汉良不是三庆堂在宁波府打的主子？什么证据？狗屁证据！我就是证据。哎呀，你先别冲动好不好？你爹这条老命和你妹妹那条命，就是阿良在三庆堂拼着命保下来的。说阿良是金三庆在宁波的敌，你信吗？我信。三百六，就是三庆堂。证据确凿，通匪是要杀头的，所以周海良死定了。阿良是你做的局，是你报的冤，是你陷害的。兔崽子，我问句话呢？是。我告诉你啊，今天就是天塌下来，你也不能去。你为什么要这么做？你为什么要这么做？是不是因为我赵阿良做了女婿，让他当了亨通的掌柜，驳了你的面子，抢了你的饭碗，你才下如此狠手？我原以为你只是个酒囊饭袋、不学无术的东西，我真小看了你了。我以为你只是做生意心黑，现在你做人都心黑了。你是个畜生，畜生！你不念及阿良救了我和你妹妹的命，可以。难道你非要看着另一个妹妹？做寡妇吗？你去哪儿去、啊现在用这什么人？啊，三百六，一个臭苦力，一个外人。我才是你亲儿子，可你亲儿子整天就在江夏街上跟个丧家之犬那个溜达，你管过吗？我是董家的少爷，我是董家唯一的少爷，啊，我不是酒囊饭袋，我不是无缺无数，我要做的就是振兴恒通、攻都要堵的事儿。你管过吗？行，啊，现在这董家还是你的，但他早晚有一天是我的。
，我才是董家唯一的根儿。谁要是挡我的道，我就除了谁，我绝不手软。我先除了你。啊他这么几下就打不动了，你说这横冲下撞，你算放心吗？还是交给我吧。我该休息了。撤！
下去的一代枭雄又怎么了？该闭眼的时候也得闭。